Olá, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sandra Valmatoso, aqui diretamente do Despertar, para partilhar com você essa grande alegria e essa grande novidade que é a vontade de Deus para nós. Hoje, domingo, 16 de outubro, o dia que o Senhor fez para nós, o dia que o Senhor Ele escolheu para que eu e você tivéssemos uma experiência profunda com o Seu amor. Domingo, o dia da ressurreição. Domingo, o dia da vitória. Domingo, o dia do Senhor. Que alegria ter você, então, aqui no Palavra Encarnada. Um momento em que a obra Lumen, toda reunida, ela medita no Santo Evangelho, no Evangelho do dia, e juntos, numa experiência de fraternidade, ao meditar pela luz do Espírito Santo e pela força do carisma, nós nos comprometemos em colocar essa palavra na prática, viva em nossos atos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje ele é retirado do livro de Lucas, do capítulo 18, do versículo 1 até 8. E hoje esse Evangelho ele ainda se torna mais especial, porque nós, da obra Lumen, estamos vivenciando o Encontro Despertar, o 40 Encontro Lumen Despertar, aquele retiro em que Deus revela para a nossa comunidade aquilo que Ele quer, a espiritualidade, um novo tempo. Então seja você, meu irmão, que está escutando agora esse Palavra Encarnada, que está vivenciando o despertar. Alô, você da Casa Cor de Marianas. Alô, você da Casa São João Paulo II. Seja você que está aí intercedendo pelo retiro, que não pôde estar aqui presente. Seja você que não sabe nem o que é o despertar, mas está acompanhando Palavra Encarnada. Que alegria ter você. Vamos deixar então, hoje, que neste domingo, o dia da resposta, o dia da renovação, o dia da nova vida, o dia do despertar, possa ser para nós o um Senhor revelado. O Senhor que se revela, o Senhor que se ama, o Senhor que nos ama, o Senhor que nos acolhe e nos envia em missão. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Para mostrar-lhes que era necessário orar sempre e sem se cansar, Jesus contou-lhes uma parábola. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade havia uma viúva que recorria a ele para dizer faz justiça contra o meu rival. Por um tempo ele se negou, porém mais tarde pensou embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, Visto que esta viúva está me importunando, eu lhe farei justiça para que ela não a esbofete. O Senhor acrescentou, atenção ao que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos se gritam a ele de noite? Eles os fará esperar? Eu vos digo que lhes fará justiça logo. Porém, quando o Filho do Homem chegar, encontrará essa fé na terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é um aviso, é um sinal, é uma manifestação do amor de Deus para nós, principalmente por conta da oração. Jesus ali, ele tem acabado, é, no evangelho de São Lucas, no capítulo anterior, de ter feito a cura dos dez leprosos. Jesus tem acabado de perceber que somente um tem voltado para agradecer, e orientando e amando os seus discípulos, ele vai nos alertar, ele vai pedir atenção a algo simples, mas extremamente necessário, a fé e a oração. Então Jesus ele vai mostrar para os discípulos, contando uma parábola, uma historinha, que na verdade pode ter acontecido mesmo, mostrando o poder da fé e o poder da insistência. Ele vai dizer que numa cidade muito antiga, né, muito afastada, há muito tempo, havia um juiz, uma pessoa repleta de poder, uma, re... uma pessoa repleta ali das zonas do mundo, que não temia a Deus, que não temia ninguém, que seguia somente o seu coração, o seu egoísmo, certo? As suas vontades. E aí havia uma viúva. E no judaísmo, principalmente na época de Jesus, 
a viúva ela passava por um processo de muito abandono. A viúva ela era, sim, de fato, uma pessoa abandonada. Além de ter que carregar a dor da perda de alguém, da morte do seu marido, para aquela sociedade, a viúva, por, pelo fato das mulheres não poderem trabalhar naquele sentido, ela era uma verdadeira abandonada. Quem ia cuidar dela? Principalmente se ela não tivesse mais os filhos. Então era um problema muito sério. Aquela viúva, então, ela tem um problema, ela tem um malfeitor, ela tem um inimigo e ela é injustiçada. Além da sua condição de abandono, ela ainda sofre nas mãos de uma pessoa. Ela insiste a este juiz. Ela perturba esse juiz. Ela enche o saco deste juiz para que esse juiz possa fazer a justiça. O juiz ignora. O juiz continua reproduzindo as atrocidades. Ele continua produzindo os preconceitos com relação àquela mulher. Até que um dia ele se toca e diz, olha, eu não dependo de ninguém, eu não respeito a Deus, não respeito ninguém, mas eu não aguento mais essa mulher enchendo meu saco. Eu não aguento mais essa mulher me perturbando. Eu vou logo atrás, vou fazer logo a justiça, para ver se ela me livra, né? para ver se eu me livro, para ver se ela me deixa em paz. E olha só o que, que o Senhor vai dizer. Deus, ele não fará justiça, então, àqueles que gritam dia e noite? Se um juiz injusto é capaz de atender o pedido de uma mulher, Imagina o nosso Deus, imagina o nosso Deus misericordioso, imagina o nosso Deus Altíssimo, imagina o nosso Senhor, o nosso Pai que nos ama. E aí Cristo ele vai falar, né, finalizando a reflexão, quando o Filho do Homem chegar, quando Ele voltar, Ele vai encontrar fé nessa terra? Quem é que Ele vai encontrar? O que Ele vai encontrar? Essa experiência do Encontro Despertar, ela faz com que nós possamos ter um verdadeiro encontro, uma verdadeira descoberta com a verdade, com aquilo que está no coração e com esse novo tempo que Deus revela ao Bruno. Você vivenciando, despertar diretamente ou não, você também é alcançado por essa graça. E Cristo, no Evangelho de hoje, Ele vem nos lembrar da força e do poder, da oração repleta de fé. Que nós possamos insistir, não é duvidar, mas é pelo contrário, acreditar piamente com todas as nossas forças, que o bom Deus cuidará de nós. Acreditar e sim, e pedir e suplicar, porque afinal de contas isso é a fé, isso é a esperança, é enxergar aquilo que ainda não se vê, é confiar, por mais que as situações ao redor estejam desfavoráveis, é ser fiel. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Uma música antiga da igreja cantava isso, né? Eu creio nas promessas de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O Senhor, ele guiou teus passos até aqui, meu irmão, minha irmã, até esta palavra encarnada, até este despertar, até este dia de hoje, até este domingo, para que eu e você pudéssemos vivenciar essa experiência de fé e de amor, essa experiência de misericórdia e de resposta, essa experiência que precisa da oração. Oração é a junção de duas palavras, orar mais uma ação. A experiência que nós tivemos com Deus ontem, ela não é suficiente para hoje. A súplica de ontem não é suficiente para a súplica de hoje. É necessário sim continuarmos acreditando e confiando. Sabendo que na hora certa, sabendo que se for vontade de Deus, Ele será. Ela será nos concedida. Ele nos confiará. Existem três respostas que Deus dá para a nossa oração. A primeira é calma. Calma, espere um pouco mais. A segunda é, eu tenho algo melhor para você. E a terceira é, tudo bem, meu filho, eu te concedo. O melhor de Deus, ele sempre está por vir. E Deus, ele sempre vai ter esse melhor para nós. Muito mais do que eu e você, é o Senhor que sabe. Para isso, que nós possamos insistir como essa viúva, ter a fé, ter a perseverança, ter a constância para que quando o Senhor virá, quando o Senhor voltar, quando o Senhor retornar, Ele possa encontrar essa fé. Ele possa encontrar corações desejosos e abrasados. Ele possa encontrar corações que, assim como Maria, confiam, vivem e anunciam esse amor. Que nós possamos, então, nessa experiência de oração que o Evangelho nos convida pela própria revelação de Jesus Cristo, Ser como Maria, acreditar e confiar nesse abraço, nessa acolhida, nessa confiança. Que nós possamos, assim como Maria, ser todo de Deus. 
ser totalmente dele, sem entrega, sem reservas, de livre entrega, melhor dizendo, que nós possamos anunciar esse amor, que nós possamos confiar e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, assim como Maria, assim como minha mãe, eu me lanço, eu me renovo, eu confio, eu sou todo teu. Que nós possamos, então, nessa Ave Maria, firmar o nosso compromisso de anunciar para o mundo essa verdade que nos alcança, que nos transforma e que nos salva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alô para você que fez o despertar serraf, o inconfundível, o incrível, o magnífico, o único. Pessoal, beijo no coração. A é despertar, obra lua, hein? Valeu!